Hello everyone. Namaste and a very good afternoon to all the listeners, especially my dear students. Today I'm here again, your teacher host Rashmi Rai from Government Senior Secondary School Bhojoghari. I hope you all are safe and sound and also hope that you are studying every day as you need to grow for which learning each day is important. The class I will be airing today is for class 7 geography chapter 5 and the name of the chapter is water. Before I begin my session as I always request my students to have the textbook note copy pen pencil to jot down points so that it will help you all for your future reference and can ask question at the end of our 40 minutes class for which you have to dial 03592 Two zero one one seven one. I repeat the number again: zero three five nine two two zero one one seven one. So, students, it is said that thousands have lived without love, not one without water. The existence of human race is dependent on water, and we all know about its importance in our in our lives. Pure water is the world's first and foremost medicine. with this i would like to begin my today's class children let's see what are we going to learn in this lesson in this session we'll learn about the term water cycle terrarium ocean circulation waves tides and ocean currents right so let's begin children i'll start my class with a question right so listen to the question carefully can you imagine your life without water correct not be, if not why i hope you are saying no isn't it so if not why think as to why water is useful for us and from where do we get water some of you might say that we get water from taps wells rivers etc etc right you all are correct but have you ever given a thought that from where do these water come from you know सो हमें भाई टैप्स वेल बड़ा वाटर पाँच रिवर्स में छा तर हमें कहीं सोचे वेर फ्रम वर्ल्ड इज वाटर कम फ्रम वाटर कम्स टू आर अर्थ सर्फेस इन मेनी डिफरेंट फॉर्म्स एंड दिस हेज बीन फॉर इयर्स सो इट्स इट्स द साइकल दैट कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग द वाटर राधर इट इज अ कंटिन्स प्रोसेस एंड आई नो दैट यू ऑल आर वेरी वेल फेमिलियर विद द टर्म वाटर साइकल अब पैला देखि नहीं सानो क्लास देखि पढ़ी आक बट स्टिल यू आर इन सेवेन ओन्ली यू अलग वाटर भाई टपिक सो यू निड टू अंडरस्टैंड अबाउट द टर्म वाटर साइकल न वाटर साइकल भाई के आई रिक्वेस्ट यू अल टू ओपन और टू टर्न टू पेज नंबर थर्टी अफ योर टेक्स्ट बुक जहाँ से डेफिनेशन तब एंड द डेफिनेशन गिवन देयर इज के द प्रोसेस बाई विच वाटर कंटिन्ली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिट्वीन के बने ओशन एटमोस्फिर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकल बने राइट अब हमी वाटर साइकल भाई सीम्पल छाई मैं भू एंड आई एक्सप्लेन यू एंड देन आई होप यूल बी मोर क्लियर अबाउट इट रिवर्स पॉन्ड्स ओशन में के पानी हई सन वेन द रेज अफ द सन तो वाटर बॉडीज में पर्स तब के वाटर हिट हो जब वेन द वाटर गेट्स हिटेड के होने थाल तैंबड़ लाइट हो रहा वाटर भेपर तीब राइज होने थाल वेन द वाटर भेपर राइजेस तो राइज भाग भेपर के नाम देखा फर्स्ट प्रोसेस के हो इवेपोरेशन बने करेक्ट नौ तो इवेपोरेट भर तो भेपर मथि जी मथि हो गए खुल एयरसंग मिलते जान रो कंडेन्स होने थाल एंड देन इट फॉर्म्स क्लाउड्स हई तो प्रोसेस कंडेन्सेशन भाज सुंद फर्स्ट मैं इवेपोरेशन भे सेकेंड में मैं मैं कंडेन्सेशन एंड देन तो कंडेन्स भर से इट फॉर्म्स क्लाउड्स तो क्लाउड फॉर्म भर वेन द वाटर इज हेवी एंड द क्लाउड कैन नट होल्ड इट फेर तो क्लाउड बड़ फिर पानी भर प्रिसिपिटेशन को रूप में के तल आगेन टू दी अर्थ सर्फेस राइट अलग हम इसको अच्छे डिटेल में हम पढ़् तर आई जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज वाटर साइकल सो हमें के भाई फॉर्म वाटर को कंटिन्ली चेंज हो फॉर्म बिट्विन ओशन अगि भनी वाटर बॉडीज भैलो एटमोस्फियर अस्त हमें लास्ट चैप्टर पढ़े एयर में एटमोस्फियर के बारे में हमें मत क्लाउड्स में के फॉर्म होनी तो वाटर फिर के आँच लैंड में सो फ्रम ओशन एटमोस्फियर एंड लैंड दैट इज इवेपोरेशन 
condensation and precipitation ke bancha this your cycle like ke bancha water cycle because it's circulating right okay so you school lagi mo i want you all to listen to one song which is about water cycle and please listen to the terms carefully okay what i uh, talked about jun chai mai ti mala bhanek chu hai so listen to the song right so children did you enjoy the song i hope you did hai eh? and this way you can you know keep in mind or you can remember what water cycle is and what are the different stages in water cycle so the term abbreviation then like evaporation condensation and precipitation right okay so now let's know the term the another term that is terranium ya book ma tapai lai eura naksha pani dekhako cha hai there is a picture in your book in page number 30 चाचे मेक योर ओन टेरानियम भन्ने चाहिँ एक्टिभिटी नि देखाएको छ है सो टेरानियम चाहिँ के हो लेट्स अंडरस्ट्यान्ड है फर्स्टमा वी अल लभ टु किप प्लान्ट्स एज अ डेकोरेटिव पीस इन आवर होम इजन्ट इट चिल्ड्रन आई लभ टु आई डोन्ट नो अबाउट यू अल बट आई होप दोज हु अल लभ गार्डनिङ एन्ड इफ यू अल डोन्ट यू हेभ सिन योर पेरेन्ट्स गार्जन्स यु नो लभ दे डू डुइङ गार्डनिङ सो टेरानियम चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट्स एन आर्टिफिसियल इन्क्लोजर फर किपिङ स्मल हाउस प्लान्ट्स भनेको छ यू क्यान सी द पिक्चर इन योर टेक्स्ट बुक इन पेज नम्बर थर्टी है न हामीले के देख्छ भन्दा यहाँनिर एउटा जारमा है यू हेभ टु फिल इट विथ सोइल भनेको छ प्रेस गरेर अलिकति ह्युमस अलिकति राखेर त्यहाँभित्र प्लान्ट के गर्नु रोप्नु भनेको छ यू हेभ टु सो प्लान्ट्स है प्लान्ट हालेर चाहिँ डेकोरेटिभ बनाएर चाहिँ त्यहाँदेखि त्यसलाई चाहिँ पानी स्प्रे गरेर चाहिँ त्यसमा पानी स्प्रे गरिवरी त्यो जारलाई के गरिदिनु बन्द गरिदिनु त्यसको बादमा त्यो जार बार बन्द गरेपछि यो किप इट असाइड अब त्यो के गर्छ जुन चाहिँ पानी स्प्रे गरेको छ त्यो जार त तिमीले बन्द गऱ्यौ नि अनि त्यो बन्द गरेपछि के हुन्छ त्यही पानी इभ्यापोरेट हुन्छ है हिट किनभने त्यो भित्रको टेम्परेचर के हुन्छ बढ्छ नि सो त्यही पानी माथि उठ्छ त्यहाँदेखि फेरि त्यो पानी के हुन्छ ड्रपलेट भएर आउँछ अनि द्याट यु नो त्यो पानी के भएर हुन्छ फल्स एन्ड ब्याक फर्म्स ड्रप्स अफ वाटर सो त्यसले नै त्यो टेरानियम के हुन्छ इट किप्स अन गोइङ राइट सो It's just an activity to garden. Apni unsa you can try it at home if possible. Okay, gonu soksa ni kina sok dene na. Okay, now ya hami. Let's see into a very you know important uh, topic there in your book in page number thirty two. Distribution of water bodies. Now you have to be very very clear about this, children. Right. Now let's see distribution. Different sources. I'm here. Una water ko. I'm here. Bansa sources. Ma, I'm rule. I know. Jambara's origin. There are two sources. I'm the fresh water source. Pani unse ora. Ani orko ki unse salty water. Hmm. We get fresh water rivers. Bara pounsa. I'm here. Bara pounsa rivers, ponds, springs, uh, glaciers. Bara pounsa. Right. And all the ocean bodies, sir, and seas, sir. Una ma ki unse tiu water ma se salty water unse. Bani kuch sei salt ko matra thay ki unse dheere unse. अनि त्यो धेरै भएको कारणले गर्दा चाहिँ वी क्यान नट कन्ज्युम राइट एन्ड द सल्ट विच वी फाइन देयर लाइक सोडियम क्लोराइड और हामी कमन टेबल सल्ट जुन चाहिँ हामी वी कन्ज्युम इट्स द्याट ओके न हामीले डिस्ट्रिब्युसन अफ वाटर बडिजमा हामीले के गर्छ भने म तिमीहरूलाई अघि नै मैले पेन्सिल है पेनहरू नोटबुक राख्नु भनेको छु जहिले पनि आई वान्ट यू अल टु ड्र अ सर्कल बनाउ त राइट त्यो सर्कललाई चारवटा पार्टमा डिभाइड गर एक बार माथि लाइन र मुनि हरिजोन्टल र भर्टिक लाइन गरेर चारवटा बनाउ अनि त्यो चारवटामा तीनवटा पार्टलाई चाहिँ सेड गरिदेऊ पेन्सिल यस्तो यस्तो गरेर त्यसलाई सेड गरिदेऊ रफली त्यस्तो परेन जस्ट फर यो अन्डरस्ट्यान्डिङ सेड गरिदेऊ न अब मैले किन गराएँ भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ तिमीलाई सेड गरेँ त्यो अब द्याट त्यो पार्ट द डल्लो बनाएको द सी अर्थ अनि जुन चाहिँ त्यो सेड तिमीहरूले तीनवटा पार्ट सेड गरेँ त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ द सेड द पार्ट यू हेभ सेड इज द पार्ट अफ द अर्थ सर्फेस कभर्ड विथ वाटर राइट अनि एउटा छोडियो नि हामीले चारवटा बनाएको थियो एउटा छोडिएको चाहिँ वान पार्ट मिन्स द ल्यान्ड सो वी क्यान से द्याट थ्री फोर्थ अफ द अर्थ सर्फेस इज कभर्ड बाई वाटर ओके बट स्टिल हेर थ्री फोर्थ त हाम्रो त्यत्रो अर्थमा तिन है थ्री फोर्थ त हाम्रो पानी छ भने कति प्लेसेसमा हामीले अझै पनि वाटरको स्केसिटी हुन्छ अरे वाई है यत्रो पानी छ तर पनि किन पानीको दुःख भएको नहुनु पर्ने भन्छ अरे है वी थिङ्क इजन्ट इट वाई इज इट सो न फर दिस यहाँ तिमीहरूकोमा दिएको छ टेबल बनाएर यहाँ साइडमा वी लेट सी द टेबल गिभन बिलो विच सोज द डिस्ट्रिब्युसन अफ वाटर इन पर्सेन्टेज अब कति कति चाहिँ रहेछ हेरौँ न त है ओसनमा छ नाइन्टी सेभेन पोइन्ट थ्री पर्सेन्ट छ त्यो सलाइन वाटर छ है 
यो सलाइन वाटर बाइक और वो हमें जाती पनी आपा बन्चूं आइस कैप बन्चा ग्राउंड वाटर फ्रेश वाटर लेक इनलैंड सीज सॉल्ट लेक एटमॉस्फेयर रिवर्स ये सब है फ्रेश वाटर हो है ओशन में से 93.7 से तरतियों के सा सलाइन जनता भाने को चाहिए सॉल्ट अगर नहीं मायले भाने कि सॉल्ट वाटर हमें लेके गनु सक दूंगा Ocean matter, ice cap ma 2.0, ground water ma 0.68 matter, fresh water lake, ma'am, ra inland sea result, yo, 0.009, salt lake 0.009, atmosphere 0.0019, and you cut the comti comti sa. The majority of the percentage, maximum percentage ki matter, ocean matter, which is undrinkable. That is why, agi mai libhanik thi. Even though three fourth of our Earth's surface is covered with water, but there are places with water scarcity. All right, Virginia, you know, So, children, let's try and do an activity which is given in your book in page number thirty-two. But you can, you know, you I let the government sock dinner. I mean, at present, I let government sock dinner. That I like got it here. I mean, salt balls. Hey, costly one. Here, say. Yeah, cost of mother. They cost activity. They have the distribution of fresh water. What is that? Here, hey, two liters of water. I mean. And if you two liters of water, you can use the earth's surface water. Now, if you have two liters of water, you can use the spoon, two liters of water, and the water is in the water. The water that is left behind the water represents the salty water. The water that is left behind the water represents the salty water. If you have two liters of water, you can use the water to use the fresh water. The remaining water is in the water, and the water is in the saline water. Right, so see, how many basis of salinity ocean water is? Our fresh water, how many less is it? Right, so that is why this is also one reason why we have, you know, water scarcity. Okay. Now, children, let tell me what will you do when you are thirsty? Juice, kanja. Okay. Okay. What can quench your thirst? Tar kiri se timar tirka mat. चले मेटिंस हैं मोपने जूस पीऊं सुनी आई लव वो तो ना जस्ट तो प्रकार में पानी खा रहे हैं पानी तेर खा मेटिंस हैं नहीं तेज़ तो और कोई नहीं चीज़ लेम की होंगे ना मेटिंस दे ना नहीं ये रे कोई बात तेर खा लगी ना कम जूस खाओ कि तेर जूस खा रहे हैं तेर मज़बूत तेर खा मेटिंस हैं ना तब प ती जरूरी है सानी आमला की देखा जाए, we should use judicious टी मने को एक तमे सोचे रा समझे रा इम्प्लीकेशन करने पर सा, use करने पर सा। In other words, we can see that water is the most important natural resource and should not waste it. And we should not waste it. Okay, children. Now, as we have understood the term water cycle, हमें ले distribution of water bodies पर नियरियों हमें ले now let's learn about ocean circulation. Bani ta parle di kuchh. Aba you are just in class seven. They can mostly bani mala atmosphere na mle pressure or gariyo temperature gariyo. We just knew the term. Seven months. You just have to understand what these term mean. Okay, children. So ocean circulation. Now let's see what is ocean circulation. Here I am. Oceans bana le ami ki bocchum vast area of ki manzami water. Now, ocean one, oceans are one of the vast and majestic resources that contain many beautiful plants and animal species. For thousands of years, people have depended on oceans for food and was a highway for trade. Right? So, ocean was like that. Now, ocean circulation, there is something magical about walking bare feet on the seashore, beach samundra ko kinara ma ami, ki gar sung bare feet in da ki ami, ki un sari, hai? We feel that wet sand, sir, coolness of the breeze, sir, sea breeze, sir, it dami cool hawa, tiya? The air around it, and we should not forget sound of the waves. Chal kus to mazali tesko ki unsa chal ami sunchung. It makes us feel happy, kus to mazal laksa, excited unsa, and we enjoy a lot. Especially ami hilary ami bossi manchiru, ayi samundra ko nojik mazada. We enjoy all these, right? Aba ami circulation bani term pani bujung na ami. Circulation bani ko something going round and round, or it's moving. Unse still chai na, right? Ani. Here we have to understand that ocean water never stays still at any time. 
ओके कहिले पनि ओशन वाटर चाहिँ स्टिल हुँदैन इट कीप्स अन मुभिङ किन भन्दा बिकज ओशन्स आर वास्ट ओपन एरियाज अफ वाटर तर अझ राम्रो बुझ्नु लागि के भन्नु भन्छु म भन्दा खेरि वाटर जुन चाहिँ लेकमा छ पन्डमा छ त्यो हामी देख्छौं त्यस्तो देख्दुन नि दे आर काम छ किन भन्दा खेरि दे आर सराउन्डेड बाइ ल्यान्ड मासेस तर ओशन वाटर के छ इट्स अ वास्ट ओपन एरिया अफ वाटर ओके सो एज वाटर इज मुभिङ त्यो मुभमेन्ट अफ दि ओसन चाहिँ कन्टिन्युस छ अनि त्यो मुभमेन्टहरू कतिवटामा डिभाइड गरेको छ इट इज डिभाइडेड इन टु थ्री तिमीहरूले कपीमा लेख ओसन मुभमेन्ट्स आर मुभमेन्ट अफ दि ओसन्स आर डिभाइड इन टु थ्री ओसन मुभमेन्ट्स गर अन्त तिनटा एरो बनाएर लेख नम्बर वानमा वेभ्स ओके नम्बर टूमा लेख टाइड्स अनि नम्बर थ्रीमा ओसन करेन्ट्स Now, we'll not go detail, ma'am, I'm going to know, because the book ma'am is still here, I'm going to, we have to just understand the term, so that, 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 Again, here, I would like to give you an example in, uh, in order to understand the concept of waves. Waves, when you say, it's a big deal. I mean, literally, if you don't see it, we have always watched in a television, right? I mean, it's a mobile, it's a movie, it's a movie, it's a movie, it's a movie. Waves are simply the up and down of the water on the surface of the ocean, right? Up and down, isn't it? We see, we see waves when we are on the beach, and the thing that we throw is washed back to the shore by the waves aba hera ta hamile kasari up and down bhanda kasto interesting huncha hami sea ma goera beach ma goera ball khelchung hai tube lagaera hami ke we we would like to go on in, into the ocean or water bhita pasnu koshish garchu ya balloon khelcha nani le ke ke cheez khelchu tyo cheez ke huncha so phekcha ni tyo ocean ma phere tele wapas lai dinchha it's very interesting to you know watch tyo se kire garda because the waves go up and down it's fun to observe it isn't it children If you haven't been on a beach but I'm sure you might have seen it in television right but sometimes your waves are say keep in unsaksa re destructive unsaksa and dangerous unsaksa especially kaili during storm now you might ask me how right okay I'll tell you it is because winds blow at a very high speed forming huge waves and this causes tremendous destruction our waves man especially winds goes ekdam thula hat cha ni jab ekdam thulo jab wind blow garcha tab ekdam speed high huncha ni to speed hunda ke huncha a wave it goes up ekdam high huncha ani tere ke garcha destruction le huncha hai and inside the uh, you know ocean also earthquake huncha volcanic eruptions huncha or underwater ko bela landslide huncha यो त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ लार्ज अमाउन्ट अफ ओसन वाटर सिफ्ट हुन्छ है विच वी अल नो इट भेरी वेल दैट अर्थक्वेक आर द रिजल्ट्स अफ के हो टेक्टोनिक प्लेट्स जुन चाहिँ ओसनको अन्तमा हामीले जुन चाहिँ मेन्टल लेयर छ त्यो जब के हुन्छ प्लेट्स मुभ हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ हामीले के भनेको थियो अस्ति नै पढेको छ लास्ट च्याप्टरमा कि बिनी दि अर्थ सफेस जुन चाहिँले चाहिँ ह्युज टाइडल वेभ्स जस्तो सुनामी जस्तो आएको थियो नि यो चाहिँ हामीले सुनामी सुनेको छ नाम त्यस्तो वेभ्सहरू कोही बेला के गर्न सक्छ टाइडल वेभ्स आउनु सक्छ ओके Now, the tsunami waves say it has formed a height of 15 meters summon. And these waves travel at a speed of more than 700 kilometers per hour. So, what do you do? You travel with the waves. Now, in your school, you have a book called Tsunami. So, you can go through your book also. You can read once, but I'll let you tell you. This happened in 26 December, 2004. It happened in 26 December, 2004. It happened in 26 December, 2004. This happened in 26 December, 2004. टू थाउजेंड एंड फोर को यो में सुनामी इंडियन ओसन में आक थी विच किल्ड थाउजेंड्स इन इंडिया मत न भर इंडोनेसिया में श्रीलंका में के बात थी अलग असर पारे थे ओके थाउजेंड्स ऑफ पीपल किल्ड इवन हाउसेस भो प्रपर्टी भो डिस्ट्रेट डिस्ट्रॉय कर इट कॉज्ड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन इन दी कोस्टल एरियाज अफ इंडिया में अनि यही बेला में यो सुनामी के भाजा सदर मोस्ट टिप जो हमें लास्ट में सदर मोस्ट टिप अफ इंडिया इंडिया इज इंदिरा पॉइंट भन्थ्यो तो भो सबमर्ज भो के भो अर्क प्लेट को मुनी के गए डुबे गए फसे गए ओके आफ्टर दिस सुनामी एंड इट वॉज भेरी डिस्ट्रक्टिव इन नेचर इट वॉज भेरी भेरी डिस्ट्रक्टिव तिमी इसको बाद में एक पल्ट यूट्यूब में सुनामी अफ टू थाउजेंड एंड फोर खोले हे यूल गेट इन डिटेल ये देख तिमी कस्तों प्रकार से वेव्स के वेव्स ने चाहे समटाइम्स ह्यूज वेव्स के डिस्ट्रॉय करद 
राइट सो दिस इज अबाउट वेव्स हो हामीले अब वेव्स भनेको यो क्लास के मात्रै बुझ्यो हामीले के बुझ्नु पर्दो रहेछ दैट वेव्स आर के भनेको छ हामीले इट्स द अप एन्ड डाउन अफ के भनेको अघि भने अप एन्ड डाउन अफ वाटर अन द सर्फेस अफ द ओशन ओके एन्ड दिस इज फन सम इट्स इट्स फन टु वाच एज वेल एज समटाइम्स इट माइट बी डिस्ट्रक्टिव बुझ्नु पर्यो तिमीले अनि वेव्स मा चाहिँ विन्ड को रोल के छ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट राइट चिल्ड्रन ओके so uh today i'm airing class 7 geography chapter 5 that is water any doubt please you can dial later after the class the number is 03592 201171 okay after waves children will come on to the other movement of the ocean that is tides है अब टाइड्स र वेव मा चाहिँ पुरा कन्फ्युजन हुन्छ है इभन वी ह्याड व्हेन वी वर स्मल है अझै पनि सो के व्हेन वी डोन्ट गो इनटु डिटेल वी माइट हैव कन्फ्युजन राइट अब टाइड्स पनि त्यस्तै छ नि माथि र तलै हुन्छ नि वेभ्स हो तर के डिफरेन्स छ भन्दाखेरि चाहिँ टाइड्स चाहिँ के हो द रिदमिक एउटा टाइम छ यसको चाहिँ राइज एन्ड फल अफ ओसन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कल्ड अ टाइड यति मार्क बुकमै लेखेको छ ओके अब यसमा चाहिँ के हुन्छ यहाँनिर चाहिँ यो टाइडमा चाहिँ यसमा चाहिँ यो टाइड पनि इट्स अफ टू टाइप्स भनेको छ हो यो टाइड चाहिँ इट्स नेमली टू टाइप्स कि वान इज हाई टाइड एन्ड द अदर इज लो टाइड स्टार्टिङ विथ टाइड इट इज द टाइड वेन वाटर कभर्स मच अफ द सोर बाई राइजिङ टु इट्स हाइएस्ट लेवल और इन अदर वर्ड्स वेन द लेवल अफ द सी राइजेस हो कि त्यसलाई के भन्छ हामी हाई टाइड भन्छ एन्ड द लो टाइड इज वेन द वाटर फल टु इट्स लोएस्ट लेवल एन्ड रिसिड्स फ्रम द सोर और इन अदर वर्ड्स लेवल अफ सी लोअर्स ड्युरिङ लो टाइड विच मिन्स द लेवल अफ द सी ओसोलेट्स विथ टाइम दट इज इन एभ्री सिक्स आवर्स देर बी हाई टाइड एन्ड देन लो टाइड अघि मैले भनिहालेँ अप एन्ड डाउन नै हो तर इट्स नट अफ द यु नो वेभ्स गोइङ अप एन्ड डाउन बट द लेवल अफ द सी राइजेस अब यहाँ तिमीलाई म इमेजिन गर अ वेभ त छाल आउँदै गयो तिमी इमेजिन गर्यो है चम्मै आउँछ सट्टै फर्केर जान्छ सट्टै आउँछ फेरि फर्केर जान्छ त्योसँग आएको चिज बेसट्ट लगेर जान्छ मैले भनेँ नि बल फ्याँक्दाखेरि वाच गर्नु इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ तर टाइड्समा चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सी लेभल राइज हुन्छ भनेको चाहिँ छाल उठ्यो नि है पानी परसम्म आउँछ मज्जै यतिसम्म आउँछ राइट एन्ड वेन द लो टाइडमा के हुन्छ त्यो चाहिँ हाई टाइड भए परैसम्म आउँछ पानी है अनि बस्छ And then after six hours के हुन्छ फेरि त्यो पानी रिसिड भनेको त्यो सोर्दिन फेरि फर्केर जान्छ जहाँ पानी थियो नि तिमीहरूले बिहान उठ्दा या बेलुका कुनै टाइममा हेर्दाखेरि त्यो पानी फेरि त्यहाँ हुँदैन फेर अगेन वेन यू सी इन द मर्निङ अ यु नो टाइममा हेर्दाखेरि फेरि त्यो पानी के हुन्छ यहाँसम्म आइपुगेको हुन्छ तिमी जहाँ बसेर हिजो इन्जोय गर्यो त्यो बिच त्यो त्यसमा पानी हुँदैन एन्ड द्याट इज द टाइम अफ लो टाइड ओके सो यो चाहिँ राइज अफ द सी लेभल अब यहाँ टाइड अघि जस्तो विन्डमा मैले तिमीहरूलाई भनेँ वाटर यो वेभ्समा चाहिँ विन्डको रोल प्ले गर्छ टाइडमा चाहिँ के हुन्छ इट्स सिग्नल द स्टेज अफ द मुन ओके अनि यो टाइडमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो के भन्छ ग्राभिटेसनको मुन है सन र अर्थको चाहिँ मेजर रोल छ ग्राभिटेसन पुलले गर्दा चाहिँ के हुन्छ टाइड्स हुन्छ अब यहाँनिर यू क्यान टर्न टु पेज नम्बर थर्टी सिक्समा यहाँ तपाईँलाई मज्जाले यहाँ बुकमा के देखाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ पिक्चर्स छ त्यहाँनिर स्प्रिङ टाइड नीप टाइड भन्ने देखाएको छ यहाँनिर एन्ड यू क्यान सी द पोजिसन वेयर द लुक पोजिसन अफ द सन द अर्थ एन्ड द मुन राइट देन राम्रोसँगले हेर यहाँनिर है अब द द वाटर अफ द अर्थ क्लोजर टु द मुन अब यहाँ है टाइड से कज बाई द स्ट्रङ ग्राभिटेसनल पुल मैले भनिहालेँ एक्जर्टेड बाई द सन मुन अन द अर्थ सर्फेस द वाटर अफ द अर्थ क्लोजर टु द मुन गेट्स पुल्ड अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ मुन्स ग्राभिटी ग्राभिटेसनल फोर्सेस एन्ड कजेज हाई टाइड अब यो हाई टाइड चाहिँ जब यो सन मुन र अर्थ चाहिँ एउटै लाइनमा हुन्छ नि तब है त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ हाई टाइड हुन्छ किनभने यहाँ सुन है अब राम्रोसँग सन छ सनको आफ्नो ग्राभिटेसन पावर छ पुल गर्ने अर्को अर्थ छ र मुनको आफ्नो आफ्नो ग्राभिटेसन गर्ने उनीहरूको पावर छ फोर्स छ राइट अनि जब चाहिँ यो वाटर चाहिँ केको छेउमा पुग्छ रे जब मुनको छेउमा चाहिँ वाटर आउँछ है तब चाहिँ द वाटर अफ द क्लोजर टु द मुन के हुन्छ त्यो मुनको ग्राभिटेसन पुलले के गर्छ त्यो अर्थ ओसन बडी छ नि है मुनले चाहिँ त्यसको ग्राभिटेसनको पुलले के गर्छ त्यसलाई चाहिँ पुल गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त what happens what what starts happening we know that gravitational pull of the sun and the moon causes tides ab yo pull hunda khe chai bulge huncha taninchha ho yesto pull le jasto dekhcha tyo pull le ko chai ke ho bhanda khe tyo water bodies ma ke bhako tyo sea level rise bhayera high tide bhayo 
okay when the sun and the moon exerts gravitational gravitational pull on the earth's surface the water in the ocean and the water bodies tend to get uplifted and thus they form tides bujh well in the same way when the moon's gravitation pulls the water in the ocean in the form of tides they tend to rise up under the gravitational force and causes high tide and maile bhani hali jab moon earth cha ra moon cha ra tyo earth ma the water body cha ni ta hamro tyo moon ko gravitation pull le jab ta ni cha tyo water bodies ke huncha pull hunda kheri chai tyo gravitation rise huncha tyo water body rise bhayera chai that causes high tide okay children Now let's move on to next. Let's learn about spring tide. Abhi yaar, spring tide se kyu? During full moon, I mean, Purnima banta. Ani aur ko new moon banta. Tera I mean, Amavasya banta. Hey, when the sun, moon, or earth se straight line mounts. You know, sir, right? And so what? I mean, figure five point five ma straight line ho da kiri. Your time mat se tides are the highest. Hey, ani alike like banta. This tide is known as spring tide. Is that clear? Duita pati bara pull hunsa. The gravitation pull hunda kiri. This is the एकदम के टाइम से इट इज द टाइम अफ हाई टाइड्स न अनादर इज नीप टाइड न नीप टाइड के इट अकर्स वेन मून इज एट इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वाटर हई द ओशन गेट्स डायगोनली अपोजिट डिरेक्शन बाय द ग्राविटेशनल पुल अफ द सन एंड द अर्थ रिजल्टिंग लो टाइड्स अब यह क्यों यहाँ थी मैं मत नीप टाइड देखते अर्थ को राइट एंगल में मत मून है अभी तेज को ग्राविटेशन पुल सन को बड़ा तो होते हैं सो डायगोनल भाग कारण यो बेला लो टाइड्स हो अभी जब यो ये खाल जब पोजिशन और यो अर्थ को वर्टिकली या तो क्या राइट एंगल में मून रथ को लोकेशन छह वी कॉल इट एट नीप टाइड्स भाइट नाउ एज वी हेव अंडरस्टुड द टाइप्स अब हमें यो के टाइप्स हाई टाइड लो टाइड स्प्रिंग टाइड रीप टाइड बुझे अब कॉजेस अफ टाइड्स नाउ वील लर्न अबाउट इट्स यूजेस अब अब यह टाइड्स कॉजेस बुझे नहीं हमें क्यों के होदे Hey, now we'll talk about its uses. Now, firstly, let's talk about high tides. About high tides, what kind of use? Now, the tides help in navigation, and the water level rises near the shore, which helps ship to arrive or come to the harbor easily. About navigation, like, can't a ship go to some location? Go to make it go to position. But I want to help go. Sorry, and also water level rises near the shore. My back are negative. Ship or like harbor, my money go port. My eye pogni kiyun sa sajilo unsa na ko jaga mai. Where the ship at last comes arrives, it even gives any help on their helps in fishing, as many fishes come to the shore during the tide. Hey, the tide such a high tide, such a urer ayo waves, urer aunda kiri kiri fishes when pura tiyo songa ayen tha. So fishing activity is carried here, yes, and which in turn helps fishermen to earn their living by having good catch of fish. Ani teti bala yo fishermen ani afno livelihood pani mazali kiri kar chalon saksan kiri ani tiyo zaga mat pura fishes kiri kono saksan unari catch kono saksa. It is also that in some places, due to rise and fall of water due to tide, it is being used to generate electricity. Ani you say up and down water ba karne turbine leki kar sakte ho, ghumaye ra sahi, the water like ekon sakte it is converted into electricity generate pani karnu use kar sahi, right? Now, the last movement is the ocean currents. Isn't now? ओशन करंट से के भादा खेल फर्स्ट हमें बुझ् पर्ने के यहाँ भादा खेल स्ट्रीम्स अफ वाटर विच हा विच मूव अलॉंग द सर्फेस अफ दी ओशन इन डेफिनेट पाथ एट वाटर को स्ट्रीम छाई पानी बगि रखे को डेफिनेट पाथ छके सच मोर ऑल एस पर्मनेंट स्ट्रीम्स एवं जगह में बगि बस डेफिनेट डाइरेक्शन में बग बग्स फ्रम वन पार्ट अफ दी ओशन टू अनदर पार्ट अफ दी ओशन इसलिए के भाई हमें ओशन करेंट्स अब करेंट भन्न बिग हम सक लगे नहीं करेंट को मतलब है कि इट्स मुविंग इन अ डेफिनेट पाथ राइट फ्रम वन ओशन टू दी अनादर ओशन दैट इज ओशन करेंट्स न दिस ओशन करेंट्स कैन बी हो थाउजेंड्स अफ किटर्स लेंथ में होने सकता एंड समटाइम्स यू नो टू हंड्रेड किटर्स वाइड भी होगा ओके न ओशन करेंट्स हमें जो अभी बुझे कि इट्स यो इट्स अ स्ट्रीम अफ वाटर हो इट मुव्स अलॉंग द सर्फेस अफ दी ओशन इन डेफिनेट पाथ में हो पर्मनेंट हई इसको मूव भैर हो डाइरेक्शन में फ्रम वन पार्ट अफ दी ओशन टू अनादर ओशन भाई हमें इज इंड ना यो भादा खेल ओशन करेंट्स भी इट्स अफ टू टाइप्स वन इज वार्म करेंट एंड दी अनादर इज कोल्ड करेंट 
Now warm, but no, because it's warm, no. So warm current Q it occurs kind of start to originate, but that it originates near the equator and then it starts moving towards the polar region. Okay, warm ocean current can start to the it originates from the equator, right? Ani tianing Q the answer it starts moving towards the pole. For example, Gulf Stream, to say warm current too. Yani you can see in page number thirty-seven, five point six ma. Cold current lies it up like a blue arrow lady hakutsa or a warm current like a lady hakutsa, red arrow lady hakutsa. You can see there, right? Atlantic Ocean, sa, Pacific Ocean, Indian Ocean, nahi, South Atlantic, and the hakutsa. You just can't say, can't but it's a warm current flow on this, sir. The maroon arrow is showing, and the blue arrow is a cold current. They come this now. You warm currents are at the Junjapan equator thing in start by let's say, can't and they said it's towards the pole, right? Another is same, just opposite to that is kids are on the hill. It's a cold current, sir. So it's a cold current, sir. Abo lower latitude or polar region. They can say can't on the hill, sir. Towards the lower latitude, mount on the hill, sir. For example, the Labrador Ocean current is a cold current, too. While okay, I'm like, okay, Gulf Stream is a warm current, too. So we all know that ocean current will influence the temperature of an area. Right, warm current le brings warm temperature over the earth's uh, land surface. Ani ki bansa cold current le ki gaon sa bring cold temperature over the land surface. Right, now jun jaga ma sa the two currents meet. Now warm and cold current meet unhe jaga sa. It's the best fishing ground of the world. Ki bansa yahan sa ek dumai biological activity. Uh, activity uh, biological activity uh, it's active. Ani yahan sa food. It's you know for the fishes are being generated. For example, see around Japan ma or the eastern coast of North America. Tira yani ra. Osti ne mali map or thati mali yo world map. Ipan dekha kuchh sa eastern side mera North America ko pati jaan se thati mali North Atlantic ko eastern side pati ra. Then in North America sa these are you know the best place for fishing. Hey, but this merging of cold and warm current also make it difficult for navigation. Tara sometimes ship or line navigate karnu ki unsa the location here nu jaga jhanu it sometimes difficult ki na banda khel zai the duita warm and cold current mile ko lega that the weather is foggy and I'm sure hey you know now that you currently got that zai you ocean current zai two types of mile da khel ki unda reisa hey now children this is all about what is there in your book no. Now, only that the thing I'll just say, keep what I can. That means seven months is standard. But what is going on? You just have to understand the ocean circulate. Unsa, the ocean move by the answer. It is not still. You move in three types. Unsa, waves. Sa, or what is it? Tides. Sa, or what is it? I mean, ocean currents. But these are the movements of oceans. Hey, it is a bunch of words. Hey, seven months. It is a bunch of words. Only or what is it? You. This means one more thing. I would like to say is, I mean, Ra. एटा अज एवं तिमी यहाँ के देख भादा खेल हमें यहाँ जो सुनामी भो हाई सुनामी अभी अलग तिमी डू यू नो भाई थर्टी फोर में तिमी देख सुनामी भाई वर्ड के जैपनीज वर्ड जो के हार्बर वेब्स भाषा जहां शिप्स लास्ट आँच नहीं हाई बस्ने जगह एंड हार्बर गेट्स डिस्ट्रॉइड एवरी टाइम देर वेन एवर देर इज सुनामी अभी नाम के बसो द नेम जैपनीज नेम इज गिवन इज सुनामी ओके आई एम श्योर यू अल आर क्लियर अबाउट द लेसन बींग टट इसमें कई इट्स नॉट दैट यू नो सारो की पनी थी ना ये जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द टर्म मींस ओके बट इफ स्टिल यू ऑल आर नॉट क्लियर यू कैन ऑलवेज डायल जीरो थ्री फाइव नाइन टू टू जीरो वन वन सेवन वन सो I am discussing geography chapter seven uh, geography class seven chapter five that is water now. Students, uh, I think we need to recapitulate of what we have learned today. We learned that water is essential to everyday life. Abo water ki kola ki kila salon sa hamili banda drinking sa cooking sa bathing sa cleaning sa ani tei water gari kila ki baide ayko samram ayi raha ko santa, right? That is why we learned about the term water cycle ko baare ma pario, distribution of water bodies ko baare ma pario, ocean circulation ko baare ma pario, waves pario. Tides for you, ocean currents. Ab ocean currents ko baare mein dera hi cha. Hey, tides ko hum dera hi cha. But for your standard, iti mai thi mile buja aile. Let's not go into detail, right? Iti buja ek samne. It's more than enough for you. Now I'll give you some questions which will help you to test yourself. Afila test ko ne saksa thi mile. How far and how much you have understood? You can try it and do it in your note copy at home. Now the question likha tha. It's very simple. Number one, distinguish between spring tide and neap tide. Okay. Second is how does water get back to the earth? 
And number three, what is the height of the largest tsunami reported? Clear? I'll repeat the questions again. Chito Bayo. Distinguish between spring tide and neap tide. Second is, how does water get back to the earth? What is the height of the largest tsunami reported? Okay. So children, what uh, we'll do now is, we'll listen to a song, okay, which tells us about the importance of water and enjoy. And Kiki Bujik Saneso, here they got her. Then you can ask questions. If not, again, I'll revise it. Okay. Okay, children, are you thirsty? I'm thirsty after listening to all these, you know, water's important, right? So you can have a sip of water, right? Now, I know and I think uh, you remember we celebrate World Water Day. Yes? When is it? I think some of you might know. You can ask questions also. You tell me the date, okay? When do we celebrate World's Water Day? Now, World Water Day, how do we celebrate World Water Day? Because we need to conserve water. Right? Because water is so precious. What do we start with? Thousands have lived without love, not one without water. Right? Right? So, water is so very important in our lives. Okay? So, water is a hamliki gonna pray, conserve gonna pray. So, at last, children, uh, I would like you all to be at home with your family and loved ones. I'm missing you all and the school. Let's pray, this, uh, let's pray that this pandemic gets over and everything gets normal and we all will be together in school as usual. Till then, take care, stay home, study at home. 